Un capao che fa male al di là del risultato maturato in vasca. La sele con Otto Catania torna da Brescia con un'autentica dispatta sul groppone che costituisce più di un passo indietro rispetto alla vittoriosa gara interna di mercoledì scorso contro Trieste. Il 20 a 4 finale fotografa nitidamente la distanza tra gli etnei lombardi, non solo sul piano tecnico ma soprattutto su quello mentale. Illusorio il gol di Lucas nel primo tempo che accorce il doppio vantaggio maturato dai padroni di casa con Presciutti e Muslim, sostanzialmente è il primo e ultimo atto di presenza rossa-azzurra nella vasca bresciana. I ragazzi di coach Bovo accelerano ancora e terminano il primo tempo sul parziale di 5-1. Nel secondo quarto Brescia torna a premere, poi Cacciara a siglare il provvisorio 6-2 che non riesce a scuotere i suoi. La noto Catania subisce la valanga lombarda, presciutti due volte, Pascovic e la doppietta di Muslim scavano l'abissale vantaggio. La rete dell'11-3 catanese a 30 secondi dal cambio vasca somiglia al gol della bandiera ma con metà gara d'anticipo. Alla ripresa la nuoto non riesce neanche a far scattare l'orgoglio venendo travolta per 6 a 0 nel terzo tempo. Gli etnei tornano a farsi sentire all'inizio dell'ultimo periodo con la quarta rete di Cacciar che precede l'ultima doppietta di Presciutti e l'acuto di Ranzanici su rigore. A fine partita coach Peppe Dato parla di disastro e di atteggiamento da provinciale di una squadra svogliata e superficiale, tutti elementi che non possono far parte del modus operandi di un gruppo che dovrà lottare col coltello fra i denti per raggiungere la salvezza. La nuoto Catania mantiene così il decimo posto ma con una gara in più. Per gli etnei è adesso il momento di riflettere e reagire. Si ripartirà il 7 marzo con la trasferta in casa del Bogliasco, avversario diretto per la salvezza che sabato ha regolato la Lazio e che nel prossimo turno potrebbe maturare il sorpasso ai catanesi, vincendo il confronto con la derelitta acqua chiara. Cacciare e compagni avranno adesso quasi un mese di tempo per riordinare le idee e non finire risucchiati dal vortice dei play-out.